Welcome to NCRT Plus 1 and Plus 2 Physics. Now, we will last video. We will Pascal's law. We will second law statement. Kandu. Hydraulic lift, hydraulic break. That is the next section. 10.3, which is the yeah, 10.3, which is a streamlined flow. Then we the next section. Then we will talk about the next section. Which is the streamlined flow. Then we will talk about the next section. Fluids at rest. At rest to be taken ball. Then we will talk about the past case. No. There are no. We have studied fluids at rest. It is the same. That is the properties. Then we will Actually, flow is all that. The fluids in motion are in that. That means there is flowing. A fluid which is in motion. The flowing article or fluid in the study. That is why we are not going to do that. A particular study is fluid dynamics. Dynamics is something which is in motion. Then the study of fluids in motion is called fluid dynamics. The study of fluid in motion. अब इन्हीं मार्ग में हमारे fluid dynamics हैं ना कभी ना। The flow इन और fluid ने कुछ ऐसा बनाया है। Okay, तो देखो क्या है ना रियम। You consider tap water। नंगे tap water ला tap। Tap तो और कुन्नर instance है वो जिन दिखिया। नंगे लोग इतने चर्रे दायित्व तोड़े थे। चर्रे दायित्व वाला चर्रे दायित्व tap उन्हें तोड़ने ही नहीं आले। You could see वैल्लम वाले smooth दायित्व ना तारीकी � पक्षी पे नंगला आउटफ्लो नंगली टैप को भाई गेरे नन्ना इटन गाय का मैक्सिमम हम तोरक को आनगे पेट्टन है ना इंद्रिसम बोल के आई दे स्मूथ ना सकमारी इटन इन्हें वैल्ला आवडे इवडे इटन के इन्हें सेवरी पोंग में करा इन नंगल डेली लाइफ में नंगला ऑब्जर्वी इटला गायरियां में अल्लाह अ नमले ओरो अगर फ्लूइड विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सो मच फ्लूइड पार्टिकल्स अल्लाह अब हम आ ओरो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले एक पर्टिकुलर पॉइंट जिले फ्लूइड पार्टिकल इंगिने अन्य बिहेवी आना बना ले नमले एक पॉलो आधार आता ना जाना तो इन्हीं पर इंदा ना सेटमेंट उसमें देश के � अब हम एक फ्लूइड ने फ्लो स्टेडी आना ना बोलेंगे ना इसलिए नमले यहाँ बोल रहे हो अभी नमले चला नेट पे एक स्टेटमेंट ने बोल रहे हो नमले फ्लूइड डायनामिक्स ला एक पर्टिकुलर पॉइंट चले आइने फ्लूइड पार्टिकल एक फ्लूइड ने फ्लो इले एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट � अब हम एक फ्लूइड ने फ्लो स्टेडी आना ना बोलेंगे हम अब पर ये निकलो एक अटैक गिवन पॉइंट आ ओरो फ्लूइड पार्टिकल ने पास ही में डे आ वेलोसिटी कांस्टेंट आई टन के अंदर समय मारुं बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट आई टन है फ्लूइड पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले अंगने आने के लिए हम लोग पढ़ेंगे is steady. इन्दु पर ऐना मंगे if at any given point ये दर point है ना मतलब ये एक point है जिसे चाहे पुरु इतने अपन describe योर एक certain point इला आ fluid इन्दा particles ऐंगे ना behave ही नो आधा answer चाहे ना मतलब fluid dynamics इला motion steady है ना तो आधा आधी आ रही है अपन एक particular point इला if the velocity of each fluid particle अदर कांस्टेंट आई तो दरने आना अतः वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आई टेप पॉल वरे बॉल वरे नंबर पर टिकलर पॉइंट्स लेंगे तो हमारे बारे में डी फ्लो इज़ सेट तू बी स्टेडी इन द वरे ओके डी वेलोसिटी ऑफ डी मंसला आऊँ इप्पम मंसला इन्हें मंसला आऊँ बेटा वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार Remains constant in time. That means the uh, velocity is independent of time. It is same. Now the steady flow in basically 
ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലുവേസിറ്റിയോ പ്രഷറോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനോ ഒക്കെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയാലും സമയത്തിനനുസൃതമായിട്ട് മാറത്തില്ല അതാണ് സോ അതിന് ദറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് തിങ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വി ഹാവ് ഇനി ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുക തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഓക്കെ ഇതൊരു വെള്ളം പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഒരു ദിസ് ദിസ് ഇസ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിന് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഫ്ലോയെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലോയെ എനിക്ക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇതെടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് അല്ലെ ഇതൊരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇതൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് എങ്കിൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒഴുകി പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് തന്നെ അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി വി വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ പോയിന്റിൽ എപ്പോഴും ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളും പാസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മേ ബി ഒരുപക്ഷെ അതും വി വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വി ടു ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് ദിസ് വി ടു ഇറ്റ് കുഡ് ബി സെയിം ആസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കാം എനിവേ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് സെയിം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആവാം വാട്ട് എവർ പക്ഷെ ഈ പോയിന്റിലും ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പോയിന്റിലെ ഈ പോയിന്റിൽ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിലും ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിലും വി വൺ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ വി ടു വെലോസിറ്റി ലൈക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഏത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടൈം എപ്പോഴും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഓരോരോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു കൺസിഡർ ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ദാറ്റ് ഡസൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റഡി അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി അത് വി ടു ആണ് ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വെലോസിറ്റി ആണ് ഏതർ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പുരുഷ വീണ്ടും വി വൺ ആവാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ പോയിന്റിലും വെലോസിറ്റി സെയിം ആവണമെന്നല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടൈം സെയിം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സിൽ സെയിം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഈച്ച് ടൈം ഓരോ പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്ലൂഡ് പാറ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ടു പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പാസ് ചെയ്തു അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പോയിന്റിലാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ബി വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതാണ് ഈച്ച് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ പാ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഇതിന്റെ അകത്ത് പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ
സ്മൂത്ത് പാത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രെയിൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഓരോ ഇതിനും ഓരോ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആ പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം സ്മൂത്ത് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത ലെയർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇതിനിങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് പോവും ദറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിനും ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഇതിനൊരു വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് പോകുമ്പ് വേറെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പം ഈ ട്രാജക്ടറിയും ഈ ട്രാജക്ടറിയും ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിനാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയാം സ്ട്രീം ലൈൻ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലോയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം സ്ട്രീം ലൈൻ മീൻസ് ദ പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ ദ പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കൾ ദ പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കൾ അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്ര എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്ന ആ പാത്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് ഞാൻ ആ പിക്ചർ എന്നിട്ട് കാണിച്ച് ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് സേ ഇവിടെ വി ടു ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വി ത്രീ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും വി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഇപ്പതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആ പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ലൈൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻ ആണെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ പാത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതർവൈസ് നോൺ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്ലോ ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല എന്താണ് അത് പോകുന്ന പാത്ത് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ അതായത് അതിന്റെ ആ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്ലോ ലൈനുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന ആ ഒരു ട്രാജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഫ്ലോ ലൈനുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രീം ലൈനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കർ ഹു സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേർവ് അതൊരു കേർവ് ആണ് ഫുൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാൻജന്റ് എത്ര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അലൈൻഡ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ സ്ട്രീം ലൈനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കേർ ഇറ്റ്സ് എ കേർ ഹൂസ് ടാൻജന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് Uh, at any point is in the direction of fluid velocity at that point of fluid velocity at that point idinne konde artham aakunnad endana namukku ariyam ee oru curve inde tangent eduthu kanya you will get that it is in the adu nanarannathu endha inde velocity vector aanu appo therefore tangent to the curve nu parayna obviously velocity vector then yana and velocity vector in the direction is and then a
നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് പിന്നെ അതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിന്റെ ട്രജക്ടറി കാണിച്ചിരിക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ ട്രജക്ടറി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ട്രജക്ടറി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രജക്ടറി മീൻസ് അത് എടുക്കുന്ന പാത്ത് അപ്പം അതിന്റെ പാത്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ട്രജക്ടറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രജക്ടറി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ അപ്പം ആ സ്ട്രീം ലൈനിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സി ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ എന്റെ അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് അതിന്റെ ഓരോ കേർവില് ഓരോ ടാൻജന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങോട്ടാണോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കേർ എന്ന് പറയുന്നത് പിയിൽ നിന്നും ക്യൂ വരെ ഒരു ഫ്ലൂ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു സോ സി ഇവിടെ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഇൻ ക്യൂവേഴ്സ് ദ ക്യൂ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂ മീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അതിന്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് അതിന്റെ ആ ടാൻജന്റ് ഓരോ ഡയ ഓരോ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിലും വരയ്ക്കുമ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ട്രജക്ടറി ആണ് അതുപോലെ നമ്മള് ഇതുപോലെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഫ്ലൂയിഡിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം മറ്റൊരു എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു വേറൊരു സ്ട്രീം ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു തരത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരിക്കലും രണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻസ് അത് സ്റ്റഡി ഫ്ലോയില് സ്റ്റഡി ഫ്ലോയില് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് സ്ട്രീം ലൈൻ പത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയില് നോ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ടീച്ചർ നോ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് രണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല നോ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് അത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സ്ട്രീം ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നോ ടു സ്ട്രീം സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അവർ തമ്മില് എന്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സി വേറൊരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പം വേറൊരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറൊരു കുറെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ട്രജക്ടറി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആർ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ അല്ല ഇത് മറ്റൊരു ഫ്ലോ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടർബുലന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ കാര്യം എന്താണ് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ ഒരു പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കേർവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനിലും കാണിക്കും സോ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അതേ സമയത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഫ്ലോ ഒട്ടും ഫ്ലോ സ്റ്റഡി അല്ല രണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻസ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് അനത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ഇതർ ടു ഗോ ദിസ് വേ ഓർ ടു ഗോ ദിസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഇ
ഈ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ കാണിക്കണം സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷനും കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടും ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചുള്ള എന്താണ് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിൽ അതിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് ലൈൻസിൽ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് അത് കാണിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇതൊരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് സി ഹിയർ യു ഹാവ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ 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 ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒഴുകുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെള്ളം ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ പാർത്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരെണ്ണം 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 അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു റീജിയൻ ഓഫ് സ്ട്രീം ലൈനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേരിക്കാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊക്കോണ്ടേരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രം എടുത്തു ഇതിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു ഈ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന ആ പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഇതിപ്പം ബുക്കിൽ എന്താണ് സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഇപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ പിയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിന് ഈ പോയിന്റിന് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദാറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിലും അതിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻസ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻസ് എടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈഡ് ആവുന്ന തരത്തിൽ അത് ഒരേ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ എത്രത്തോളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറിലൂടെ എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യും ക്യൂലൂടെ എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ ഈ ഒരു സർഫസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സർഫസും അത്രയും തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സർഫസും ക്രോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വി പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻ ദ ഏരിയ എ പി സ്പീഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ആണ് വിചാരിക
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര ആ മാസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്രൂസിംഗ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈമിൽ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ പി മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ക്രോസിംഗ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ എത്രമാത്രം മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ആണ് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ പിയിൽ ഡെൽറ്റ ടിയില് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റോ ഇൻ ടു വി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റോ ഇൻ ടു വി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ സോ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് ഇതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ സി ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അഗെയിൻ സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോസിംഗ് ദ ഏരിയ എ പി ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു വോളിയം ആൻഡ് വോളിയത്തിന് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് വോളിയത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഒരു ഡയമെൻഷനും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫ്ലോ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു പിന്നെ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എത്രയാണോ വിട്ട് സോ വി എൽ പി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി എന്ത് കൂടെ പോകുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വിട്ട് ഇപ്പം എൽ പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇൻ സം യൂണിറ്റ് ടൈം എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് പോകുന്നത് എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റോ എ പി എൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സോ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ എൽ പി എന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് വി പി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വിച്ച് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ സോ റോ എ പി വി പി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ സി ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പോകുന്ന മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്രോസിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ പി അപ്പം ക്രോസിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഇന്റർവെൽ ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിന് ഇത്രയുമാണ് പോവാറ് ഓ പി എ പി അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ എത്ര പോവും യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറോ എ പി വി പി വി ആർ വി പി ഇസ് ദ ഫിലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ ആ ഫ്ലൂഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ റീജൻ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് നമ്മൾ വി പി ആയിട്ട് എടുത്തത് സോ വി പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ക്രോസിംഗ് എ പി മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്രോസിംഗ് എ പി അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഇവിടെ 
ക്രോസിങ് എ പി എ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തത് ഇതിനെ പറയണ ഡെൽറ്റ എം പി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമിലർലി മാസ് ഓഫ് ലൂയ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസിങ് ദ റീജിയൻ എ ആർ ഇൻ ദ ടൈം ഇന്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടി അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം ആർ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അതിന്റെ മാസ് അതിന്റെ മാസിനെ നമുക്ക് സിമിലർലി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോലെ എ ആർ വി ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ റീജൻ എ ക്യു ടൈം ഡെൽറ്റ അതിന് ആ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്രോസിങ് എന്നും ഡെൽറ്റ എം ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ ക്യു വി ക്യു ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻ ദിസ് കേസ് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ടും മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വെള്ളമാണോ പോകുന്നത് അത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് ആറിലേക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ഏരിയയിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എത്രമാത്രമാണ് എൻറ്റർ ചെയ്തത് അതാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയാണോ പോയത് അതാണ് തിരിച്ച് ക്യൂവിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ വാട്ടർ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിം വെള്ളമാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം മാസാണ് പോകുന്നതും മാസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് അത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എ പിയിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളമാണ് എ പി നിന്ന് പുറത്തു പോയി ആറിൽ കയറുന്നത് അതായത് എ പി നിന്ന് എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ആറിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളമാണ് ക്യൂവിൽ കയറുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം വെള്ളമാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് അത് പിയിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പിയിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എം പി മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആറിലുള്ള എത്രമാത്രം ഫ്ലൂഡ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എം ആർ ഡെൽറ്റ എം പി ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ എം പിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് റോ പി എ പി വി പി ഡെൽറ്റ ടി ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ റോ ആർ എ ആർ വി ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ ക്യൂ ക്യു കിട്ടിയത് റോ ക്യു എ ക്യു വി ക്യു ഡെൽറ്റ ടി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആകുമ്പോൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഫോർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കും ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് മീൻസ് റോ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷനോ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനോ ഒന്നും വന്നാലും റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കണ്ടീഷനിലും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മൂന്ന് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ആർ അപ്പം അതിന്റെ ആൻസർ ഇത് മൂന്നും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും സെയിം ആണ് സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഡെൽറ്റ ടീം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കളയാം സോ പിന്നെ അവിടെ മിച്ചുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ മിച്ചുള്ള ആരാ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മിച്ചുള്ളത് എന്താണ് വിച്ച് ഇംപ്ലേസ് എ പി വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു വി ക്യു ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ മിച്ചം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഏരിയ ഓഫ് എ പി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ ഏരിയ ഇൻഡു അതിൽ പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വെലോസിറ്റിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്
end equation and the matter of mass of fluid and that is coming out that is equal to mass of fluid coming in. So then this is the equation of conduit. Ethra matram flowing in and ethra matram flowing out. Now this is even the parent this a is a constant in the parent that it's otherwise this equation of continuity means it's the conservation of mass in a flow of incompressible fluids. Now the equation of continuity in the parent that it represents the conservation of mass in uh, incompressible fluids la conservation of mass and the cancer in the current dana ethramatra mass of liquid ano entry in the athramatra mass of liquids equal at the floating in the fluid motion lamba it should move in such a way that mass is conserved mass of fluid at each point the conserved item okay Abam E A V in the Parana equation, material significance in the Varanda. A V means it is giving us the volume flux. A V means it is giving us the volume flux. Alangil flow rate. A V is the volume flux. Otherwise, flow rate. Flow rate means volume of fluid which passes per unit time. Okay. Per unit area, Atramatram Bella Mana. Unit area lude per unit area thramatram Vellamana volume of Vellamana Pona volume of fluid which passes per unit time Nolana AV that is the volume flux nor and flow reach nor and the that is this gives the volume of fluid which passes per unit time upon me AV in the parana the podium and then a constant I did again. A V constant in the case. A V constant. A V is some constant. Okay. A V is some L right here. So you see. A V is some constant and the area could area could velocity correct such that either under a constant. From area corolla self to put an fluid bone angle, particles in the Speedy power says that then aim as multiple number constant value lella hagatu ella points lim a v constant akit and a corner so means a cool on a bhati ki a the point at the line there a area in an area of procession to a part of the area would a pona speed of particle constant on a particular area to the ring a area value the running in speed of particles in a corova area as in the baki area of exchange open to Make it a constant. Apart from that, I narrow portions to the pomba. This is chariya portions to the pomba. Narrow areas to the pomba. Streamlines are coarse body. Closely spaced there again. Okay. Apart from that, streamlines are closely spaced there again. Apart area our core body. I mean, all the other velocity cutie. Pona. And then we part of the other one. We we come and slab. So we have moon area. And that is why we have P R. Given what to moon area and I'm going to consider it. You can't figure can't see them. Above even then, I'm carrying see your area and one year portion for a big gun. Where you compare it with this area. So, I'm going to area area of R and the another area of Q in a cut and cool the land. Upon every day, I can velocity of particle cool the leather. That means velocity of particles which is passing the region R may number represent the VR item. If you want to pass in the particular velocity, we equate it. Obviously, if the area cool, we have a constant. If you want to the area cool, we have a constant. If you want to go to the area, we have a constant. So, we have a This is an implication of the continuity equation. Okay, this is a constant. Upon the earth and then, if it a velocity corvan, if it a part of year and on a corvan. Upon me, R. Arnica in a two lake each cylinder taken than a particles, fluid particles accelerate. Okay. Upon an accelerate and more even than out of change in pressure. Immortal, Vangre, Swedler, water gush and down. Pressure change in doubt. Okay, upon number first, Barnolina. 
എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെറിയ തോതിൽ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് ടാപ്പ് തുറന്നു വിടുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് വളരെ ടെർബുലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഈ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഒരു ലോ സ്പീഡ്സിലെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ് ഓൺലി അറ്റ് ലോ സ്പീഡ് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും സ്പീഡിന് അപ്പം ആ ഒരു സ്പീഡിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് എബോവില് ഈ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റഡിനെസ് പോവുകയും അത് ടർബ്യൂലന്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി അറ്റ് ലോ സ്പീഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ലോ സ്പീഡ്സ് ചെറിയ സ്പീഡ്സിന് മാത്രമേ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബിയോണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ബിയോണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ അതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്പീഡിന് ഈ ഒരു അപ്പുറത്തുള്ള സ്പീഡിന് ഫ്ലോ ലോസസ് സ്റ്റഡിനെസ് അതിന്റെ സ്റ്റഡിനെസ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതർവൈസ് എന്താണ് യു ക്യാൻ സേ ദ ഫ്ലോ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ സ്റ്റഡി അത് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കില്ല നോ ലോങ്ങർ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടർബുലൻറ്റ് See, it becomes uh, at this critical speed it becomes turbulent above critical speed or mm -hmm. critical speed in merge la flow nu parayunnathu it is called as a turbulent flow okay so turbulent flow nu parayumbodhek endana oru point le speed nu parayunnathu matte nammala steady flow il oro point particular point eduthu kenna speed of fluid എപ്പോഴും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ടെർബിലൻ ഫ്ലോയിൽ ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് സ്പീഡ് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും മാൻറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വരുന്ന നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീംസ് റിവറിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റോക്സിലൊക്കെ അനുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻസ് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത കളറിൽ വെള്ളം ഭയങ്കര ഫോമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ ഒരു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ടർബുലൻസ് ടർബുലൻസ് ആണ് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റ്ലി ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എവറിത്തിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം ചില ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈനില് അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് കാണിച്ചത് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ അനദർ നെയിം ഓഫ് സ്ട്രീം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല പോയിന്റ്സിലെയും വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഡയറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല എന്താണ് പല പോയിന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻസ് പറയാണ് ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഇയർ ഇതൊരു ടെർബ്യൂലൻ ഫ്ലോ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഇയർ യു ആർ സീങ് അ ടെർബ്യൂലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ ഒരു ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെതറി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ടർബ്യൂലൻ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന